ഒരുപാട് പേര് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് സെർവൈക്കൽ മ്യൂക്കസിനെ കുറിച്ചൊരു വീഡിയോ ചെയ്യണമെന്ന് സെർവൈക്കൽ മ്യൂക്കസിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അറിയേണ്ടതെല്ലാം അടുപ്പിച്ചടുപ്പിച്ചുള്ള ഒരു മൂന്നാല് ചെറിയ ചെറിയ വീഡിയോകളിലായി ഞാൻ വിശദമായി പറഞ്ഞു തരാം ഈ വീഡിയോയിൽ എന്താണ് സെർവൈക്കൽ മ്യൂക്കസ് അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിനെക്കുറിച്ചെല്ലാം അറിയേണ്ടത് എന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം നമസ്കാരം മൈൻ ബോഡി ടോണിക്കിലേക്ക് എവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഞാൻ ഡോക്ടർ സീത എന്താണ് സെർവൈക്കൽ മ്യൂക്കസ് എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിനെക്കുറിച്ചെല്ലാം അറിയേണ്ടത് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കണ്ണുനീര് സലൈവ തുടങ്ങിയ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ പലവിധ ബോഡി സെക്രീഷൻസ് ഉണ്ടല്ലോ അതുപോലെ തന്നെ നോർമലായിട്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ദ്രാവകമാണ് ഈ സെർവൈക്കൽ മ്യൂക്കസ് സ്ത്രീകളിൽ ആർത്തവ ആരംഭം മുതൽ ആർത്തവ വിരാമം വരെയുള്ള വർഷങ്ങളിലാണ് ഇത് കൂടുതലായും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് ഗർഭപാത്രത്തിൻ്റെ വായുഭാഗമായ സെർവിക്സിലെ ഗ്രന്ഥികളായ സെർവൈക്കൽ ഗ്ലാൻസ് ആണ് ഇവ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് യൂട്രസിൽ നിന്നും യോനിയിലേക്ക് നയിക്കുന്ന കനാലാണ് ഈ സെർവൈക്കൽ കനാൽ ഈ സെർവൈക്കൽ കനാലിൽ ഈ ക്രിപ്സ് മാതിരി കണ്ടില്ലേ ആ ക്രിപ്സിലാണ് ഈ ഗ്രന്ഥികൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ആർത്തവ ചക്രത്തിലുടനീളം ഈ സെർവൈക്കൽ മ്യൂക്കസിൻ്റെ ഘടനയിലും അളവിലുമെല്ലാം മാറ്റം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ഈ ഈസ്ട്രജൻ പ്രൊജസ്ട്രോൺ ഹോർമോൺസ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ അണ്ടാശയങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ സ്വാധീനത്തിലാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് സെർവൈക്കൽ മ്യൂക്കസിൻ്റെ ഘടന ഇപ്രകാരമാണ് വെള്ളം അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ ഇതിലൊരു പ്രധാന ഘടകം തന്നെയാണ് പിന്നെ വളരെ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന വേറൊരു ഘടകമാണ് മ്യൂസിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൂടാതെ ഇതിൽ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്സ് ആയ സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം എന്നീ പല ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്സും ഇതിലുണ്ട് പിന്നെയുള്ളത് പ്രോട്ടീൻസ് ആണ് ഫാറ്റി ആസിഡ്സ് ആണ് അതുകൂടാതെ സിങ്ക് മെഗ്നീഷ്യം തുടങ്ങിയ പലവിധ ലോഹങ്ങളും ഉണ്ട് ഓവുലേഷൻ അടുപ്പിച്ച് ഈസ്ട്രജൻ്റെ അളവ് പീക്കിലെത്തുമ്പോൾ ഈ സെർവൈക്കൽ മ്യൂക്കസ് വളരെ നേർത്ത് ഈ മുട്ടയുടെ വെള്ള മാതിരിയാണ് ഉണ്ടാകുക ഒരുപാട് അളവും ഉണ്ടാകും ഇതിനെ ഈസ്ട്രോജനിക് മ്യൂക്കസ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഇത് കണ്ടില്ലേ ഈ പടത്തിൽ അതേപോലെ ഓവുലേഷൻ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൊജസ്ട്രോണിൻ്റെ സ്വാധീനത്തിൽ ഈ സെർവൈക്കൽ മ്യൂക്കസിൻ്റെ ഈ വാട്ടർ കണ്ടൻ്റ് അതായത് അതിലുള്ള ജലാംശം കുറഞ്ഞ് അത് കുറച്ച് കട്ടിയുള്ളതായിട്ട് മാറും ഇതിനെ പ്രൊജസ്ട്രോജനിക് മ്യൂക്കസ് എന്ന് വിളിക്കും ഇതിനെക്കുറിച്ചെല്ലാം വിശദമായി ഞാൻ പിന്നീട് പറയാം പല പെൺകുട്ടികളും സ്ത്രീകളും ഈ സെർവൈക്കൽ മ്യൂക്കസിനെ ശ്രദ്ധിക്കാറ് തന്നെ ഇല്ല ഇതിൻ്റെ പ്രാധാന്യത്തിനെ കുറിച്ച് പലർക്കും അറിയില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് പ്രഗ്നൻ്റ് ആകുവാനൊക്കെ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവരാണ് പലപ്പോഴും ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ അവിടെ നിന്ന് ഇവിടുന്നൊക്കെ വായിച്ചിട്ട് അത് ശ്രദ്ധിക്കുവാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നത് അവർക്കും പലപ്പോഴും അറിയില്ല എങ്ങനെയാണ് ഇത് കൃത്യമായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്ന് എങ്ങനെയാണ് ഇത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്ന് അറിയുന്നതിന് മുൻപ് എന്തൊക്കെയാണ് ഈ സെർവൈക്കൽ മ്യൂക്കസിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം പ്രധാനമായും ഈ സെർവൈക്കൽ മ്യൂക്കസിന് ആറ് ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് ഉള്ളത് ഒന്നാമത്തെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഓവിലേഷനോട് അടുപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഈസ്ട്രജനിക് സെർവൈക്കൽ മ്യൂക്കസ് കുറച്ച് ആൽക്ലൈൻ ആണ് ഇത് വജനയുടെ ആസിഡിക് സെക്രീഷൻസിനെ ഒരു പരിധിവരെയെങ്കിലും ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്ത് ഈ ഓവിലേഷനോട് അടുപ്പിച്ച് സ്പേം സർവൈവലിൻ്റെ സാധ്യത കൂട്ടും ഇപ്പോൾ എല്ലാ വാക്കുകളൊന്നും നമുക്ക് ഈ ഇംഗ്ലീഷിൽ നിന്നും മലയാളത്തിലേക്ക് തർജ്ജമ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതിനാൽ തന്നെ ആളുകൾക്ക് സാധാരണ മനസ്സിലാവുന്ന ചില വാക്കുകളൊക്കെ എനിക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൽ തന്നെ പ്രയോഗിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ആരൊക്കെയോ ഇടയ്ക്ക് ഏതോ ഒരു വീഡിയോയിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്തു ഇംഗ്ലീഷ് ഒരു വാക്ക് പോലും ഉപയോഗിക്കരുതെന്ന് അതെങ്ങനെയാ പറ്റുക കഴിയുന്നതും നമ്മൾ മലയാളം ടേംസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിലും ചില മെഡിക്കൽ ടേംസൊക്കെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് മലയാളത്തിലേക്ക് മാറ്റുവാൻ പറ്റുക അല്ലേ കുറച്ചൊന്ന് ഈ കമൻറ്റൊക്കെ എഴുതുന്നതിന് മുമ്പ് ഒന്ന് കുറച്ച് ശ്രദ്ധിക്കണ്ടേ രണ്ടാമത്തെ പ്രവർത്തനം ഈ ശുക്ലം യോനിയിൽ നിക്ഷേപിച്ച് കഴിഞ്ഞ ഉടൻ തന്നെ ഈ സ്പേംസ് എല്ലാം വേഗത്തിൽ നീന്തി നീന്തി ഈ സെർവിക്സിലൂടെയാണ് അകത്തേക്ക് ചെല്ലുന്നത് പോകുന്ന വഴിയിൽ സ്പേംസ് സെർവൈക്കൽ ക്രിപ്സിൽ കുറച്ച് നേരം തങ്ങി അവിടെ വെച്ച് കപ്പാസിറ്റേഷൻ എന്നൊരു പ്രക്രിയയ്ക്ക് വിധേയരാക്കും ഇത് കഴിഞ്ഞാലാണ് ഈ എഗ്ഗിനെ നന്നായി പെനിട്രേറ്റ് ചെയ്യുവാനുള്ള വീര്യം സ്പേമിന് നല്ല രീതിയിൽ കിട്ടുന്നത് ഈ കപ്പാസിറ്റേഷന് ഈ സെർവൈക്കൽ മ്യൂക്കസ് ആണ് സഹായിക്കുന്നത് ഇതിനെ
ഈ സ്പേംസിനെ വഹിച്ച് അതിനെ അകത്തേക്ക് കടത്തി കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ഒരു മീഡിയമായിട്ടും പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഈ സ്പേംസ് നീന്തി നീന്തി അകത്തേക്ക് ചെന്ന് ഈ ഫെലോപ്പി ട്യൂബിൽ കാത്തു നിൽക്കുന്ന അണ്ടവുമായി മീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മീഡിയം വേണമല്ലോ അതിനെ കൊണ്ടുപോകാൻ അത് ഈ സെർവൈക്കൽ മ്യൂക്കസാണ് നൽകുന്നത് അഞ്ചാമത്തെ പ്രവർത്തനം നല്ല മോർഫോളജി അല്ലെങ്കിൽ രൂപഘടന ഇല്ലാത്ത സ്പേംസിനെ ഉള്ളിലേക്ക് കടത്തി വിടുന്നതിൽ നിന്നും തടഞ്ഞ് സെർവൈക്കൽ മ്യൂക്കസ് ഒരു ബയോളജിക്കൽ വാൽവായും പ്രവർത്തിക്കുന്നു ആറാമത്തെ പ്രവർത്തനം ഈ കട്ടിയുള്ള പ്രൊജസ്റ്റോജനിക് സെർവൈക്കൽ മ്യൂക്കസിന് ഒരുപാട് ഈ ആൻറ്റി മൈക്രോബിയൽ പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് അതായത് അണുക്കളെ ചേർത്ത് നിൽക്കുവാനുള്ള കഴിവ് അതുകൂടാതെ ഇതിൽ ധാരാളം ഇമ്യൂണോഗ്ലോബുലിൻസും അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇത് കാരണം ഇത് ഗർഭപാത്രത്തിനുള്ളിലേക്ക് ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഒന്നും കടന്ന് ചെല്ലാതെ അഥവാ ഗർഭധാരണം നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിന് കുഞ്ഞ് പ്രശ്നമൊന്നും പറ്റാതെ ഇത് ഒരു പരിധിവരെയെങ്കിലും സഹായിക്കും അതുപോലെ ഓവുലേഷൻ കഴിഞ്ഞുള്ള ഈ കട്ടിയായിട്ടുള്ള മ്യൂക്കസ് കൂടുതലായിട്ടുള്ള സ്പേംസിനെ അധികമായ അളവിൽ അകത്തേക്ക് കടത്തി വിടുന്നത് ഒരു പരിധിവരെ തടയുന്നു നോക്കണേ പ്രകൃതി എത്ര കൃത്യമായ രീതിയിലാണ് ഈ ഓരോ കാര്യങ്ങളും ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് സർവൈക്കൽ മ്യൂക്കസിൻ്റെ പ്രധാനമായ ആറ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ നേരെ നടക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ എന്തിനാണ് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എത്രയൊക്കെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നു അതൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ അല്ലേ പിന്നെ ഇതെന്തിനാണ് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് അതിനൊരു കാരണമുണ്ട് എന്തിനാണെന്ന് അറിയുന്ന പലരും ഉണ്ടാകും എന്നാൽ അതറിയാത്തവരും ധാരാളമുണ്ട് അവരുടെ അറിവിലേക്കാണ് ഇത് പറയുന്നത് ഈസ്ട്രജൻ്റെയും പ്രൊജസ്ട്രോണിൻ്റെയും എല്ലാം സ്വാധീനത്തിൽ ഈ സെർവൈക്കൽ മ്യൂക്കസിൽ ആർത്തവ ചക്രത്തിൽ ഉടനീളം മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കും എന്ന് ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ കൃത്യതയോടെ എല്ലാ ദിവസവും ഈ സെർവൈക്കൽ മ്യൂക്കസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം എപ്പോഴാണ് ഓവുലേഷൻ നടക്കുവാൻ സാധ്യതയുള്ളത് എന്ന് ഒരു പരിധിവരെ കൃത്യതയോടെ നമുക്ക് അനുമാനിക്കാൻ പറ്റും ഇത് ഗർഭിണി ആകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഫെർട്ടൈൽ പീരീഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ ഗർഭനിരോധനം ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് സേഫ് പീരീഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുവാനും സഹായിക്കും ഇങ്ങനെ നമ്മൾ സർവൈക്കൽ മ്യൂക്കസിനെ വിലയിരുത്തി ഓവുലേഷൻ നടക്കുവാൻ സാധ്യതയുള്ള സമയം ഏകദേശം നമുക്ക് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യുവാൻ പറ്റുന്നതിനെയാണ് ബില്ലിങ്സ് മെത്തേഡ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഈ സെർവൈക്കൽ മ്യൂക്കസിൻ്റെ ഘടനയും അളവും എല്ലാം പരിശോധിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് അത് ചാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നൊക്കെയുള്ള വീഡിയോ ഞാൻ കഴിയുന്നതും വേഗം പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇന്നോ നാളെയോ തന്നെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഈ കിട്ടിയ അറിവ് മറ്റുള്ളവരുമായി പങ്കുവയ്ക്കുക അതിനായി ഈ വീഡിയോ ലിങ്ക് എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഒപ്പം ആ ബെൽ ബട്ടനും കൂടി ഒന്ന് അമർത്തിയാൽ ഞാൻ ലൈവ് സെഷനൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അത് മാത്രമല്ല വീഡിയോസ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും എനിക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് ഏകദേശം ഒരു പതിനായിരം സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിൽ നിന്നും ഒരു ഇരുപത്തി മൂവായിരം ഇരുപത്തിനാലായിരം സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് വരെ നമ്മളിപ്പോൾ എത്തി നിൽക്കുന്നു അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നന്നായി ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു നിങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാകുന്നു എന്നറിഞ്ഞതിൽ എനിക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് വീണ്ടും മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വരുന്നത് വരെ നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലുള്ള എല്ലാവർക്കും ശാന്തിയും സന്തോഷവും ആരോഗ്യവും സമാധാനവും എല്ലാം നേരുന്നു